Metaverse 元宇宙。二零二一年网络十大热门用语之一。脸书公司更名为 Meta， 由翻山回搞云宇宙，并计划之后招募一万名员工在元宇宙项目上。随后，不少公司也宣布着手布局元宇宙。在很多人还没弄清楚元宇宙是什么的时候，林俊杰已经在元宇宙世界里面购买了虚拟地块。据传闻，这些地块值七十八点二万元哦。不少商家也对元宇宙里买地表示出了浓厚的兴趣。元宇宙一词早在二十九年前的小说里面就出现过，意思就是庞大的虚拟现实世界。三年前的电影《头号玩家》里的绿洲就属于元宇宙。The Oasis. You can do anything. Go anywhere. Like the vacation planet. Surf a 50-foot monster wave in Hawaii. You can ski down the pyramids. You can climb Mount Everest with Batman. 可引爆元宇宙热度和狂潮的，其实是一家游戏公司 l o b l o s 自从该公司在今年年初上市的时候标榜了一个元宇宙概念后，市值一路疯涨。截止今天，它的市值是 EA 公司的两倍。要知道 ，EA 可是游戏公司里的老大、啊，产品种类多，制作精良，盈利能力强。而 l o b l o s 公司，它只有一个亏损中的小游戏平台罢了。这就像是在《厨神争霸》奖项评选里面，五星级大厨的满汉全席惨败给了小馆子老板的新概念蒸水饺。一些围观群众开始思考，这个新概念蒸水饺是忽悠人的吧？表面新概念，扒开里面一看，不都是经典款的韭菜馅吗？但也有人认为，这种新概念厨艺呢，将会是美食界的未来。多方观点吵得不可开交啊！我呢也很困惑，所以去拜读了元宇宙相关书籍，以及看了大量的资料，仔细记录各家公司对元宇宙的描绘后。我逐渐写出了十条、五十条、一百条对于元宇宙的理解，但纸上得来终觉浅，觉知此事要躬行。既然号称元宇宙概念的 l o b o s 就在这，何不理论联系实际，体验过后再进行总结呢？而且我也挺好奇这个 l o b o s 有什么特别之处，所以本期趣味游戏试玩就让我们来玩 l o b o s l o b o s 一家游戏平台里面包含了上万款游戏，所有的游戏内容均为用户生产，日活跃玩家达四千三百万，接近于和平精英五千万的日活人数。我注册了一个账号，更换了一身虚拟形象，哎，像不像波及的王冠？我们的虚拟形象在绝大多数游戏里面都是通用的，这略微体现了 Roblox 总结的元宇宙特征之一——独立身份。这里的游戏太多了，我先来体验一下近期热门的鱿鱼游戏，看看还原度怎么样。左边是氪金选项，你可以用类似 Q 币的萝卜币购买氪金服务。游戏作者获得萝卜币之后呢，可以提现成美刀。哎，你可以粗略理解为这些游戏创作者为元宇宙概念的世界打工啊！注意啊，我说的是为了这个世界打工。而不是在元宇宙世界里面打工。游戏开始前啊，世界各地的玩家都在公屏吹牛逼。第一关，一二三，木头人。规则很简单啊，小女孩转过头后，要是有谁还在动，就会被淘汰嘛。别紧张，提前停下来就好了。哈，这个人动了，他要被守卫处决了。这根蹦跶的很欢乐哦！过线了，过线了！玩家开始打嘴炮了。嘿，你个菜鸟，你个乐色守卫！第二关叫我们睡觉哦，我直接识破你的小心思，别以为我不知道你想干嘛。果然，房间里的灯突然暗了下来，其他的人在疯狂干架。哼，别来我这位，别来我这，走开，走开。这一夜过去，地上躺了不少人啊。扣糖饼 ，so easy 啦！但强生不绝于，这氛围弄得我好紧张啊。我破了好多人啊。玻璃桥，两块玻璃只有一块是安全的，另一块踩上去就会掉下去死亡。淘汰率听起来很高是吧？但只要让其他人去试探，我们跟在后面就行了。我去。嘿嘿。观战他们拔河，玩游戏就要笑着玩。准备要被淘汰了，还在嬉皮笑脸。满分五分的情况下，大家觉得这款鱿鱼游戏的还原度能达几分呢？而且我跟你说，这还只是 Roblox 里面的其中一款游戏而已，这里还有大量风格不同的制作精良的游戏。这回我们来体验 Roblox 元宇宙概念之中的高沉浸、独立身份、朋友、社交，顺便看看主流玩家在玩什么游戏。
。于是我选了城市建设类最热门的一款游戏，目前同时在线人数高达二十九万人。光是这一款小游戏，在线人数就能在 Steam 排前六，有一千一百万人把这款游戏设为了最爱。为了提高回头率，我决定换个金色女士长发。果然，一个会开车的可循环垃圾桶被我吸引了。他以为我是 gay 佬，我跟他解释我不是啊。很快，我们就成为朋友了。随后，我又认识了第二个朋友，一个忙着给车灭火的女孩。哎，我还整了一套虚拟房子。哒哒，这就是我虚拟的家了。我的大别野有泳池哦，还可以洗手哦。嗯，还是有点孤单呢。哦，有人按门铃，有按门铃，我的朋友按我门铃了，请请请请进，请进，请进，快进来玩，快进来玩！激动的我英文都打错了。嗨，很高兴认识你，你会说英格丽式吗？中文，你们。虽然我们语言不同，但我们还是度过了童真且快乐的时光。欢乐的时光总是过得特别快，再见啦，我的朋友，再见啦，有空就再来我家玩哦，要记得哦，我家在这里哦，要记得哦屏幕前，你是否好奇啊？这个罗伯勒斯跟四三九九小游戏平台，他们究竟有什么差别吗？屏幕前，你不妨也来猜猜看啊！如果你认为他们差别不大的话，在公屏扣一；如果你认为他们根本不是同一回事的话，在公屏扣二。其实他们的差别究极无敌，螺旋大。我先来说表面浅显的区别，四三九九游戏彼此独立，而 Roblox 创作者利用统一的工具进行游戏制作，游戏彼此之间呢是互相打通的，所以才能实现个人信息、虚拟形象、好友互通。而且在 Roblox 上面创作游戏，大部分收益会归作者，玩家喜欢游戏也会点喜欢关注，就像大家喜欢这个视频也会点赞支持，对吧？得益于制作工具的区别，才引申出了他们的本质区别。本质上，四三九九是游戏厅，而 Roblox 是社交场所。Roblox 的任何一个游戏单拿出来，都跟元宇宙没有一丁点关系。游戏只不过是提供给大家社交的一种活动方式罢了。你跟女生吃火锅，是谈火锅好吃吗？其实是为了创造聊天机会，互相了解吗？你约女生玩和平精英，是冲着上分去的吗？是的，啊，不是啊，肯定不是啊，就是为了制造在一起的机会嘛。Roblox 平台上面的所有游戏提供给我们和朋友或者陌生人一起活动的机会，我们可以一起看音乐演唱会，一起逛街，一起上课。十一减五等于多少？啊，等于六。什么？你们居然要算八秒钟？什么？居然有一半的人答错了？和朋友一起钓鱼，一起坐过山车。我的天哪，太刺激了！一起打怪升级，一起开车，一起搭飞机，一起玩塔防，去到家里开派对，一起坐在星巴克聊天，聊聊学习四年挖掘机如何做出美味的蛋炒饭，又或者冬季温度升高对射击游戏 KD 的影响。哪怕是一个单机性质的建造主题公园的游戏，在 Roblox 上面，它都是多人社交游戏。你可以不建造公园呢，转到隔壁朋友的公园去玩他的公园，甚至我觉得玩他的比我自己去建造还更好玩。所以，我似乎理解了为什么开头我们提到脸书必须 all in 元宇宙了，这将有可能是全新的社交时代啊！在我看来呢， Roblox 确实是有元宇宙概念的感觉，但目前也仅仅是概念了。Roblox 没法承载那么庞大的运算量，别说让四千三百万人的社区同时用 3D 展示出来了，就算是社区里面的一个游戏，一个三十万人在线的游戏，都得分为超级多个服务器，每个服务器十来个人。毕竟真的想三十万人同一个服务器，同一个屏幕、啊，这么庞大的数据顶不住的呀！地图也完全不够大嘛。Roblox 模拟不了庞大真实的虚拟世界。
它未来可能可以做元宇宙的雏形，就迷你的概念版的。但元宇宙真正成型呢、啊，不会是 Roblox， 更不会是任何一家公司能独立做出来的。让我们思考一个核心问题啊，元宇宙为何在二零二一年火了？开头我们提到啊，相当大一部分原因在 Roblox 嘛。可是，二零二一年的 Roblox 和五年前、两年前的 Roblox 有什么本质区别吗？没有区别啊！那凭什么今年元宇宙就火了？因为之前的 Roblox 没有上市，它今年才上市的。而 Roblox 的盈利状况是亏损中。既然现状不够漂亮，那只能向投资人兜售未来了。于是，元宇宙概念就应运而生了。不得不说，这个描绘的未来非常具有想象空间啊！不少投资人愿意为了这个想象空间而买单，市值一路飙升。眼瞅着 Roblox 因为一个概念而引爆投资市场，有趣的事情就出现了。如果你有试图了解元宇宙，你会发现有的时候啊，不同的公司对元宇宙的解释会产生出入，把你搞懵了，弄得你就不知道什么是元宇宙了。其实有一些公司呢，它不是在解释元宇宙，而是先射箭后画靶子，围绕自己的产品特性再去解释何为元宇宙，所以你才会觉得元宇宙和他们的产品关联十分紧密。听起来元宇宙很适合他们的公司，你应该能听懂我的潜台词了。说句真心话，我认可元宇宙，我十分期待五年、十年后的初级形态的元宇宙，甚至期待更远未来的真正超级庞大的虚拟现实元宇宙。但对于现阶段元宇宙的爆火，我仍然持冷静的观望态度。我是小贝的游戏食堂。如果你喜欢本期趣味游戏试玩，不妨点赞、关注、支持一下吧。你心目中的元宇宙是怎么样的呢？它能够做什么事情呢？欢迎在评论区分享你的见解。